ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് സെഷൻ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോവേരിയൻറ്റ് ഫോം എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒബേ ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊരു കോവേരിയൻറ്റ് ഫോമിലല്ല കോവേരിയൻറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ ഒരു ടെൻസർ പ്രോഡക്റ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ അത് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോവേരിയൻറ്റ് ഫോം എഴുതാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവേരിയൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻ എ ഫോം സച്ച് ദാറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലൈക്ക് ടെൻസർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ ദോ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് റിലേറ്റീവ്സ്റ്റിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി കോവേരിയൻറ്റ് ഫോം ആ ഇക്വേഷൻ കോവേരിയൻറ്റ് ഫോമിൽ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോവേരിയൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻസർ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ എഴുതണം സോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് കേസ് നമുക്ക് ആൽഫ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബീറ്റ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് വി വിൽ യൂസ് എ ഗാമ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ദ ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് ഗാമ മെട്രിക്സ് ആർ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് ഫ്രെയിംസ് ഇതാണ് കോവേരിയൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ് ഒരു ടെൻസർ നോട്ടേഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സോ ദാറ്റ് അതൊരു ലോറൻസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം അപ്പം നേരത്തെ എഴുതിയത് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്സ്റ്റിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ കോവേരിയൻ ഫോം സോ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദി സെഷൻ വി ലേൺ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ കോവേരിയൻ ഫോം അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഒറ്റ മെട്രിക്സിൽ ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റയ്ക്കും എല്ലാം പകരം ഒരു ഗാമ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് വി യൂസ് എ ഫോർ വെക്ടർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോർ വെക്ടർ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഡിറിവേഷനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു റൈറ്റ് ദ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡിറാക്സ് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി പോവുക ബിക്കോസ് ഫോമിന് ഡെറിവേഷൻ സാധ്യത അത് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി പോവുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി ഐ സി എച്ച് കട്ട് ആൽഫ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ ഐ സെറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇ സെറ്റ് സൈ പ്ലസ് ബീറ്റ എം സി സ്ക്വയർ സൈ അതായത് ഇതൊരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡോ പി പ്ലസ് ബീറ്റ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കുക ഇനി നമ്മളിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഐ എച്ച് കെട്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബീറ്റ ബൈ സി ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബീറ്റ ബൈ സി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഐഗൻ വെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇവിടെ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മെൻഷൻ ദി ഡയറക്ഷൻ സോ വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബീറ്റ ബൈ സി ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ വരും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി സോ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ബീറ്റ ബൈ സി ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി സൈ ഈ ടൈമിൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ഐ സി എച്ച് കട്ട് ബീറ്റ ബൈ സി ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ആൽഫ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആൽഫ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ആൽഫ ഐ സെറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ സൈ ഈ മൊത്തം ഓപ്പറേഷനെ ചേർത്ത് എനിക്ക് ആൽഫ കെ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് കെ എന്ന്
x, x2 becomes y, x3 becomes z. Then, what is next? Plus, d2 multiply beta by c. So, it becomes beta square mc square by c sin. Beta square mc square by c sin. So, we have relative stick equation here, beta by c gonda multiply than the side. Next, we need to do some duping or rearrangement in this equation. The here equation, first equation, can I write h cut beta dou psi by dou i c t. The differentiation of psi with the tan component, which is the one of the components of the fourth vector. Minus i is there, denominator on the board, other one by i c is there, t is there. So, this is nothing but dou psi by dou i c t. It is the tan component in the fourth vector. The next plus h cut c c is cancelled. Mark out of the minus i beta alpha k dou psi by dou x k. So, here c c cancelled. H cut to minus i beta alpha k dou psi by dou x k. And the last name beta square it is 1. Beta square is 1. So C C cancel. So it is mc psi. mc psi dou psi by dou x k. This is the equation equal to 0. So now divide throughout with H cut. So you will get beta dou psi by dou i c t plus minus beta alpha k dou psi by dou x k plus m c by h cut psi equal to 0. So in all these expressions, psi is a function of r i t. I am going to write it down. I am going to write it down. I am going to write it down. So, this is an interesting equation. You can see the variation of psi with respect to space component and you can see the variation of psi with respect to time component. So, if we have a 4 time component, meaning 4 vector component, the concept we have to do. This is E time on the bar in the time component and E time on the bar in the space component. Other than that, we are introducing the gamma vector here. And the other part of the other part of the instead of this alpha and beta, within a power number of single metric side, you will be another gamma metric side. You will be another gamma metric of the form gamma k are the number space compound in the name, time compound in the name, separate it the gamma vectors. Space compound in the name is gamma k when k takes values 1, 2, 3. If we have a theory of the two by two, E i, we will skip the two steps. So, we need to put that i there. Minus i, minus i. Sorry for this correction. But the i is there. Then, we will write gamma k equal to minus i beta alpha k. Instead of this product, we will write gamma k equal to gamma k equal to gamma. And k will take value 1, 2, 3. K will take values 1, 2, 3. So, gamma k equal to minus i beta alpha k. Here we have gamma 4 on the gamma 4 on the power and we can substitute beta. Gamma 4 on the power and we can substitute here. Beta substitute. So, in this way we are introducing the gamma vector. Space part in there we are introducing gamma k minus i beta alpha k. Time component on the beta k where we are introducing gamma 4 and also we are introducing the 4 vector component x1, x2, x3, then ICT. x1, x2, x3, ICT. Our four vector component is we are not writing it as x mu. x mu i is we are not writing it as x mu. x mu i is we are not writing it as x mu. If we are substituting it as x mu, we are rewriting this expression. So, this is okay. So, this expression is this substitution is like it. B take away from the other gamma 4 would be dou psi by dou. I see it in the other four vector in the fourth component. So dou x4 
plus minus i beta alpha k by the gamma k would then dou psi by dou xk other uh, four component in the uh, moon components on x1 x2 x3 out of the k of then plus and the last term is m0 c m0 c by h cut psi equal to and the last term is m c by h cut psi equal to so number covalent form in the aggregation as in the process of complete to be introduced gamma vector now the components are transforms like a tensor covalent tensor right on even transform to the other correct form in the way we are rearranging we are taking this one here we are taking sigma mu equal to 1 to 4 this one is e randi name gamma 4 dou psi by dou x4 gamma k dou psi by dou xk we can write gamma mu dou psi by dou x mu e randi term is very because mu takes value from 1 to 4 so in the power you can write gamma mu dou psi by dou x mu the and the last term is plus mc by h cut psi equal to 0 so this is the covariant form of Dirac equation gamma mu dou psi by dou x mu plus mc by h cut psi equal to 0 so more generally it will be written as gamma mu instead of this dou psi by dou x mu or dou by dou x mu in the it is written as dou mu plus mc by h cut psi equal to c so this is the final form of covariant form of the Dirac equation so gamma mu dou by dou x mu in the it is dou mu more well than the covariant tensor the formula on the gamma mu dou mu plus nc by h cut psi equal to 0 and this is the final covariant form of Dirac equation and it is invariant under Lorentz transformation so this is very important covariant form of Dirac equation hope you all understand this uthiya koda nyan parayinno idu nalla reethiyil eduga idu kandu manasila yaar polum ningal onnu eduthi endengil samshayam undengil just share thank you